নেপাল থেকে দেশে ফিরেছে বাংলাদেশ সাফ জয়ী নারী ফুটবল দল বিমানবন্দরে পেল উষ্ণ অভ্যর্থরা এ বিষয়ে আলোচনার জন্য স্টুডিওতে এই মুহূর্তে আছেন জ্যেষ্ঠ ক্রীড়া প্রতিবেদক ফরিদা বক্তেয়ারা আমরা সরাসরি চলে যাচ্ছি তার কাছে আপনাকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি স্টুডিওতে ফরিদা বক্তেয়ারা নিঃসন্দেহে একটি ঐতিহাসিক মুহূর্ত এবং এই মুহূর্তে সবাই টেলিভিশনে চোখই রেখেছেন মনে হয় এই মুহূর্তটা উপভোগ করার জন্য ধন্যবাদ লোপা আসলে এই মুহূর্তের যে উত্তেজনা যে রোমাঞ্চ সেটা আমরা কাল রাতেই দেখেছি এবং বাংলাদেশের এই সাফ দ্বিতীয়বার সাফে শ্রেষ্ঠত্ব দেখানো এটা কোনো হঠাৎ কোনো ঘটনা না কিংবা একটা ম্যাচে ভালো খেলেছে সেটাও কিন্তু নয় পুরো টুর্নামেন্টে দুর্দান্ত পারফরমেন্স করেছে মেয়েরা প্রথম ম্যাচটাতে পাকিস্তানের বিপক্ষে যখন ড্র হয়েছিল তখন একটুখানি শঙ্কা তৈরি হয়েছিল এবং আপনি খুব ভালো করে জানেন সাবিনা যখন সাফ চ্যাম্পিয়নশিপের উদ্দেশ্যে নেপাল যাচ্ছিলেন তখন তিনি যাওয়ার আগে যে মন্তব্য করেছেন যে টুর্নামেন্ট ঘিরে যেহেতু চ্যাম্পিয়নশিপ ধরে রাখার একটা বড় প্রেশার ছিল একটা চ্যালেঞ্জ ছিল একই সাথে এটা একটা মিশনও বটে কোনো চ্যাম্পিয়নই তার শিরোপা কিংবা ট্রফি হারাতে চায় না কিন্তু তখন সাবিনা তার খুব বড় লক্ষ্যের কথা জানাতে পারেননি কারণ হলো তারা খুব বেশি প্রস্তুতিমূলক ম্যাচ খেলতে পারেননি আপনি নিশ্চয়ই পত্র পত্রিকা এবং গণমাধ্যমে দেখেছেন যে প্রস্তুতির ঘাটতির একটা শঙ্কার কথা অধিনায়ক জানিয়েছেন তারপরও এই দলটা নিয়ে তাদের যে অ্যাম্বিশন অথবা তাদের যে দৃঢ় মনোবল সেটা তারা প্রস্তুতি ম্যাচ না খেলার যে ঘাটতি সেটা দিয়ে পুষিয়ে নিয়েছেন আর সবচেয়ে বড় কথা আমরা দীর্ঘদিন ধরেই জানি যে নারী ফুটবল দল তাদের আত্মবিশ্বাসের জায়গাটা সব সময় অনেক উঁচুতে যে কারণে দেখা যায় যে তাদের ছোট খাটো ল্যাকিংসগুলোকে তারা ওভারকাম করতে পারে দু হাজার বাইশে প্রথমবার সাফের শ্রেষ্ঠত্ব সেটার পেছনে নেয় পথের কারিগর গোলাম রব্বানি ছোট যে কোচ দীর্ঘ এক যুগেরও বেশি সময় ধরে এই দলটাকে এ পর্যায়ে নিয়ে এসেছিলেন এবং একটা সময় কোচে জানিয়েছিলেন যে সাফের শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করাটা পর্যন্ত এই জার্নিটা পর্যন্ত উনি তার মেয়েদেরকে নিয়ে যেতে চেয়েছিলেন এবং তারপরে তার পরের বছরই কিন্তু আমরা অনেক কথা শুনেছি অনেক গুঞ্জন অনেক ধরনের মন্তব্য নিন্দা সেটার সেটার পরে আবার মন্তব্য তারপর সেই কোচ পদত্যাগ করেছিলাম এবং অদ্ভুতভাবে এবারও সাবজে তার পরে এখনকার যে বিদেশি কোচ পিটার পার্টলার তিনি কিন্তু একেবারে সেই ফাইনাল ম্যাচের দিনই বলেছেন যে তিনি আর দলের সাথে থাকতে যান এই জায়গাটার বিষয়ে ফেডারেশন নিশ্চয়ই পরবর্তীতে ভাববেন কারণ কোচ মাঠের খেলাটা যদিও বা এগারো জনই খেলবেন এবং এবং স্কোয়াডে সেই পনেরো জন প্লেয়ারই তাদের সেই দলীয় পারফরমেন্সের জায়গায় একাত্মতা প্রকাশ করবে একীভূত থাকবে এবং তাদের টার্গেট সব সময় থাকবে যে অবিচ্ছিন্ন মানে একই রকম চাওয়া থাকবে তারপরও কোচ এবং কোচিং প্যানেলের একটা বড় ভূমিকা কিন্তু থাকে মানসিক দিকটাকে স্টেবল রাখা এবং মানসিক দিক থেকে দলকে এগিয়ে রাখার কাজটা কিন্তু করাটাও তো জরুরি অবশ্যই আর তারা যে প্রস্তুতি ম্যাচ খেলতে পারেনি এবং তাদের বাংলাদেশের প্রস্তুতির জায়গাটাও ছিল চ্যালেঞ্জিং আপনি জানেন মতিঝিল বাফুফে ভবনে ক্যাম্পে তিরিশ জনের বেশি ফুটবলারকে দীর্ঘ দিন ধরে সেটা অবশ্যই ফিফার অর্থায়নে দীর্ঘদিন ধরে কিন্তু ক্যাম্পিংয়ের মধ্যে তাদেরকে রাখা হয় একটা রুটিন জীবনযাপন এবং পুষ্টির দিকটাকে নিশ্চিত করা হয় যাতে করে যারা আছেন ফর্মে এরা কখনো অফফর্ম না হয়ে যায় তারপরও আমরা গতবার দুই হাজার বাইশের সাফ জয়ের পর দেখেছি যে অনেকেই কিন্তু খেলা ছেড়ে দিয়েছিলেন যাদের অনেক বেশি সম্ভাবনা ছিল আর আমাদের ক্ষেত্রে যেটা হয় আমাদের দেশের ক্ষেত্রে যেটা হয় আমাদের সম্ভাবনাময় জায়গাগুলোকে আমরা কিন্তু অনেক বেশি এগিয়ে নিতে পারি না এত কিছুতে আমরা মনোযোগ দিই যে আমাদের সম্ভাবনাটাকে যে আমরাই টিকিয়ে রাখবো এবং সেটাকে একেবারে চোরাই নিয়ে যাব সেই জায়গাটাতে গিয়েই আমরা পিছিয়ে যাই দুই হাজার বাইশে চ্যাম্পিয়ন বাংলাদেশ এই নারী দলেই কিন্তু সে দলের নজন ফুটবলার রয়েছে নতুন রয়েছেন ছজন যেটা আমরা দেখেছি এবং নতুন পুরনোদের মধ্যে একটা সিনিয়র জুনিয়রদের মধ্যে একটা মনোমালিন্য এবং ড্রেসিং রুমে যে বিষয়টা হয়ে থাকে যেটা খুব কমই বাইরে বের হয় তারপরও সেই ফুটবল হোক আর ক্রিকেট হোক ড্রেসিং রুমের বিষয় নিয়েই সবার আগ্রহ কিন্তু অনেক বেশি থাকে এত কিছুর পরেও এই সব কিছু উতরিয়ে আবারও এই যে দৃঢ়তার সাথে জয় সাফ চ্যাম্পিয়নশিপ জয় এই বিষয়টিতেই বারবার কিন্তু আমি বলবো ফুটবলারদের মনোযোগ ছিল সবাই কিন্তু এই চাওয়াতে একটি জায়গায় একমত ছিলেন সাবিনা কিন্তু এই কথাটাই বলেছেন এবং মনিকা চাকমা আমরা কালকের ফাইনাল ম্যাচটাই যদি বলি বাংলাদেশ কিন্তু প্রথম আর্ধে এগিয়ে যেতে পারেনি ফাইট ব্যাক করেছে 
মনিকা চাকমা গোল দিয়েছেন তারপর প্রথম অর্ধে তো গোল শূন্য ছিল দুপক্ষের কেউই গোলমুখ খুলতে পারে গোল করতে গোলমুখ খুলতে পারেনি কিন্তু সেকেন্ড হাফে গিয়ে বাংলাদেশ হলো তাদের নিজেদের পারফরম্যান্সটা করতে পেরেছে মনিকা চাকমার গোলের পরে কিন্তু সিনারিও বদল হয়ে গেছে তারপর আবার সেই ভালো লাগা থাকতে থাকতে যখন নেপাল সমতায় ফিরেছে তখনও কিন্তু আত্মবিশ্বাসের জায়গাটা অনেক প্রবল ছিল এবং নেপালের মাটিতে তাদের দর্শক পনেরো হাজার দর্শকই কিন্তু নেপালি ছিল একদমই তাই যেটাকে বলা হয় আর কি যে আপনার অ্যাওয়ে গ্রাউন্ডে যে কোনো ম্যাচের ক্ষেত্রে ক্রাউডও কিন্তু একটা প্রতিপক্ষ তখন কিন্তু দুটো চাপ ধরে রাখাটা খুবই একদম একদমই তাই তখন কিন্তু দুটো প্রতিপক্ষের বিপক্ষে খেলতে হয় একটা হলো তাদের হোম ক্রাউড একই সাথে যারা হোম টিম সেইখানে বাংলাদেশ তাদের পুরো পারফরমেন্স করতে পেরেছে পরিকল্পনার চেয়েও তাদের যেটা ছিল তাদের দৃঢ়তা এবং তারা তাদের স্কিলে মনোযোগ রাখতে পেরেছে তারা যেই টেকনিক এবং প্র্যাকটিসে খেলতে চেয়েছিল সেটা তারা ইমপ্লিমেন্ট করতে পেরেছে যে কারণে পুরো টুর্নামেন্টটি কিন্তু বাংলাদেশিরাই সেরা বাংলাদেশের মেয়েরাই সেরা লাল সবুজের মেয়েরাই সেরা ঋতুপর্ণা রূপনা চাকমা গতবারও কিন্তু রূপ রূপনা চাকমা গোল পোস্টে অতন্দ্র প্রহরী মানে আমরা যদি আমাদের রূপনাকে এখন আমরা মার্টিনেস বলল ভুল বলবো না কারণ হলে সেটা দীর্ঘদিন ধরে সে কন্টিনিউ করা যেটা ফর্মে থাকা ফর্মে থেকে অফর্ম হয়ে যাওয়া এটা তো একটা ক্রাইসিসের জায়গা কিন্তু মেয়েদের ফুটবলে আমরা এবং যার যার পুরস্কার কিন্তু তিনি এরই মধ্যে পেয়ে গেছেন রূপনা তো টুর্নামেন্ট সেরার পুরস্কার পেয়ে গেছেন টুর্নামেন্ট সেরার পুরস্কার সেরা ক্যাপ্টেন্সির পুরস্কারও বলবো যে সাবিনা যদিও এইবার সাবিনা গোল করেছেন দুটো গোল করেছেন এর আগের বার সাবিনার গোল কিন্তু সাতটি ছিল তো গোল করাচ্ছে একটা দলকে নেতৃত্ব দেওয়া এবং সে টার্গেট ফুলফিল করা টার্গেট রিচ করা অথবা চেস করার ক্ষেত্রেও যেটা বলা হয় যদিও ফুটবলের হয়তো এই পরিভাষাটা অথবা টার্মগুলো ভিন্ন সেই জায়গায় সাবিনার ক্যাপ্টেন্সিকে বলতে হবে যে একশোতে একশো দশ এবং আপনি নিশ্চয়ই জানেন সাবিনা দীর্ঘ দিন ধরে খেলছে আর আমাদের এই দলটাতে যেহেতু অনেক আগের বারের আগের দলের অধিকাংশ প্লেয়ার ছিলেন সেটা একটা বড় শক্তির জায়গা কিন্তু ছিল এই কারণে যে আপনি একই প্রতিপক্ষ একই কন্ডিশন নেপালের মাঠ নেপালের আবহাওয়া যেটা আমরা বলি যে কন্ডিশন এবং মাঠের যে মানিয়ে নেওয়ার যে মানিয়ে নেওয়ার যে চ্যালেঞ্জটা থাকে সেই জায়গাটাতে বাংলাদেশের এইবার কিছুটা রিলিফ ছিল কারণ এই মাঠে তারা প্রথমবার সাফ জিতেছে এইবার এই মাঠে এই প্রতিপক্ষকে আবার মোকাবেলা করতে হয়েছে এবং আবারও যে ফাইনালে যাওয়ার পরে স্বাভাবিকভাবে চ্যাম্পিয়নদের কিন্তু তখন টার্গেটটা একটু রিলিফ মনে হয় যে ফাইনাল পর্যন্ত পৌঁছাতে পেরেছে বাংলাদেশের স্টার্টিংটা পাকিস্তানের সাথে ড্র দিয়ে ভারতকে হারানোর পর স্বাভাবিকভাবে সেটা অনেক বেশি পজিটিভ হয়ে গিয়েছিল এবং ভুটানের বিপক্ষে তো সেই দুর্দান্ত সাত এক গোলের জয় এবং যেখানে হলো তোহুটার হ্যাট্রিক যেখানে সাবিনার গোল জোড়া গোল একে একেবারেই মানে পুরো টুর্নামেন্টে আধিপত্য দেখিয়ে শিরোপা জয় মানে কোনোভাবে বলা যাবে না আজকের দিনটা কিংবা এই ম্যাচটাতেই বাংলাদেশ কেবল ভালো খেলেছে এর হঠাৎ করে জয় পেয়েছে মোটেই বিষয়টা সেরকম ছিল না পুরো জার্নিটাই ছিল রাজস্বিক সেক্ষেত্রে কি বলা যায় যে সাফে চ্যাম্পিয়নশিপটা এখন বাংলাদেশের একটি রেগুলার ঘটনা হয়ে দাঁড়াবে ভবিষ্যতে এটা দু বছর পরপর তো হয় সাফ চ্যাম্পিয়নশিপ যেটা হলে তো তারা টানা দুবার চ্যাম্পিয়ন টানা দুবার চ্যাম্পিয়ন হয়েছে আর প্রত্যাশার জায়গা তো বাড়ছে প্রত্যাশার ঠিক এই জায়গাটাই হলো আসল প্রত্যাশার জায়গাটা যেমন বাড়বে প্রত্যাশা অনুযায়ী প্রস্তুতিটাও কিন্তু নিতে হবে সেই বড় দায়িত্বটা হলো ফেডারেশনের আর যেখানে মেয়েরা এত পরিমাণ পরিশ্রমী এবং এত পরিমাণ টার্গেট ওরিয়েন্টেড থাকে এত ডেডিকেশন মানে এটা ভাষায় প্রকাশ করা যায় না এক যখন বাংলাদেশের মেয়েরা সাফ চ্যাম্পিয়নশিপ দ্বিতীয়বারের মতো জিতেছে তখন কিন্তু আমাদের ঘরের মাঠে হোম সিরিজে ক্রিকেট খেলাও চলছে স্বাভাবিকভাবেই কিন্তু সেটাও একটা তুলনার জায়গায় চলে যায় যে আমরা অ্যাওয়ে মাঠে এই এই মেয়েরা কিন্তু অনেক অনেক মানে সীমাবদ্ধতার মধ্যে দিয়ে এগিয়ে যায় এত সীমাবদ্ধতা এগুলো আসলে বললে কিছুটা হয়তো আমাদের সিম্প্যাথি বাড়ে কিছুটা ইমোশনের জায়গা বাড়ে আসলে এগুলো যে ওভারকাম করা যায় মোটেই সেটা না এবং আপনি জানেন যে একটা লিস্টেড ফুটবলারদের কিন্তু বেতন স্কেলে এনেছিল বাফুফে যেটা খুবই পজিটিভ ছিল আর বাফুফের এই ধরনের প্রোগ্রামগুলো মেয়েদের ফুটবলে ফিফার বিশাল পরিমাণ অর্থায়ন থাকে তারপরও ফেডারেশনে বলা হয় যে স্পন্সর সংকটের একটা ব্যাপার থাকে আঞ্চলিক চ্যাম্পিয়নশিপ হোক কিংবা আন্তর্জাতিক যে কোনো ধরনের চ্যাম্পিয়নশিপ টুর্নামেন্ট অথবা ম্যাচেস যাই কিছু হোক না কেন 
পৃষ্ঠপোষকতার জায়গাটা কিন্তু একটা বড় জায়গা পৃষ্ঠপোষকতার বিষয় আমি আপনার সাথে কিছুক্ষণ পর আবারো কথা বলবো একটু আজকের উদযাপনের জায়গায় আবারো ফিরে যেতে চাই যেহেতু ট্রফি নিয়ে কিছুক্ষণ আগেই বাংলাদেশ নারী দল ফিরেছে এবং তারা এখন শহরে রয়েছে ছাতখোলা বাসে উদযাপন চলছে এবং আজ তো বাফুফেতেও তাদের বেশ কিছু আনুষ্ঠানিকতা রয়েছে গেলোবারের মতো এবারও লোপা আমি আমার ব্যক্তিগত একটা মতামত আপনার সাথে শেয়ার করতে চাই সেটা হলো অলমোস্ট দশ দিন ধরে টুর্নামেন্টের শুরু থেকে প্রস্তুতি থেকে টুর্নামেন্ট চলা প্রত্যেকটা দলে প্রত্যেকটা দলের সাথে ম্যাচ চারটা পাঁচটা করে ম্যাচ খেলা তারপর ফাইনাল ম্যাচের পুরো চাপ নিয়ে শিরোপা জয় এটা খুব কঠিন একটা জার্নি কিন্তু ঠিক যেদিন বাংলা এবং একই সাথে যেটা হয় যে আমরা যেটা বলি আকাশ ভ্রমণের একটা কিন্তু ক্লান্তি থাকে টুর্নামেন্টটা শেষ করার যে একটা শ্রম এবং ক্লান্তি একই সাথে অর্জন এবং প্রাপ্তির যে আনন্দ সেই সাথে কিন্তু তাদের একটা ভ্রমণ ক্লান্তিও রয়েছে এবং তারা এই যে ম্যাচ খেলে যাচ্ছেন এতগুলো ম্যাচ শারীরিক পরিশ্রম তো আসলে বলার অপেক্ষা রাখেন আমরা বলে সেগুলো বোঝা একদমই কিন্তু পেশাদার অ্যাথলিটের জন্য এটা তাদের স্বাভাবিক জীবনের অংশ এইটাই তার পেশা কিন্তু আমার যেটা মনে হয় যে সংবর্ধনা বলি হ্যাঁ অবশ্যই ছাতখোলা বাসে কেন তার চেয়ে বেশি কিছু যদি তাদেরকে অভ্যর্থনায় দেওয়া হয় সংবর্ধনায় আরও বেশি কিছু যদি অ্যাড করা হয় সেটা আমাদের জন্য আরও বেশি আনন্দের হবে তবে মনে হয় কিছু কিছু পরিকল্পনা আরও অনেক খেয়াল করে আরও অনেক সুচিন্তিতভাবে নেওয়া উচিত এই কারণে যে এই কারণে যে এই আজকে জিনিসটা অনেক বেশি জটিল হয়ে গেছে আপনি খেয়াল করেছেন কিনা আমরা দেখছিলাম এত পরিমাণ গণমাধ্যম কর্মী বিমানবন্দরে অবস্থান করছেন এবং প্রত্যেকেই নিশ্চয়ই আনন্দের খবরটাই তার গণমাধ্যমে প্রচার এবং প্রকাশ করার চেষ্টা করেছেন কিন্তু সেখানে আপনি খেয়াল করেছেন কি না যে ওদেরকে আমরা ফুটবলারদেরকে যাদের দেখার জন্য আমরা এতটা উদ্রিব হয়ে আছি আমরা ওদেরকে চিনি আমরা তাদেরকে টেলিভিশনে তাদের খেলা দেখেছি তারপরও তাদেরকে আরেক নজর আরেকবার দেখার যে কাজ থেকে দেখা আগ্রহ ছিল এত গুলো আমাদের মাইক্রোফোন অথবা বুমের নিচে তারা একদম নিচেই পড়ে গেছেন মানে তারা পেছনে পড়ে গেছেন আমরা কিন্তু ওদেরকেই দেখতে চাচ্ছিলাম সেই জায়গাটা আমরা দেখতে পারিনি এবং খুবই দুর্ভাগ্যজনকভাবে আমি অনেক সাউন্ড বাড়াচ্ছিলাম সাবিনা আসলে কি বলছেন সেটা শুনবার জন্য পরে আমাকে খুব কষ্ট করে শুনতে হয়েছিল যে সাবিনা বলছেন যে তাদের আপনি নিশ্চয়ই আমরা তো দেখতে পাচ্ছি যে সাতখোরা বাঁচে কিন্তু এরই মধ্যে সাফজয়ী নারীরা উঠেছেন এবং খুব ধীরে কিন্তু যতদূর মনে হচ্ছে খুব ধীরে চলাও শুরু হয়েছে কিন্তু চারপাশে এত বেশি যানবাহন এবং উৎসুক মানুষের চাপ বের হতেই অনেকটা বেগ পেতে হচ্ছে স্বাভাবিকভাবে এই সপ্তাহের শেষ কর্মদিবস আর আমরা যেটা জানি রাজধানীতে বৃহস্পতিবারের দিনটাতে কিন্তু ভীষণ রকম ট্রাফিক একটা ইয়া থাকে ট্রাফিক আজকে কিন্তু শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ পূজা উপলক্ষে কালী পূজা উপলক্ষে কিন্তু শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ রয়েছে তারপরেও এই সময়টাতে যে চাপ থাকে আর এই চাপটা আমার মনে হয় শুধু বৃহস্পতিবারের চাপ নয় এটি এই যে সাফ জয়ী যেই বাংলাদেশ নারী ফুটবল দল তাদেরকে ঘিরে তাদেরকে একটু আগেই আমি আর আপনি যেটি বলছিলাম যে খুব কাছ থেকে দেখা একটু আরো কাছ থেকে ট্রফিটা ধরে আরেকবার দেখা আরেকবার ট্রফিটা দেখা অথবা তাদের একটা প্রতিক্রিয়া দেখা হয়তো হাত নাড়বে হয়তো একটু হাসবে হয়তো বিক্রি দেখাবে সেটা সেটার জন্যই আসলে মানুষের সাধারণ মানুষের আগ্রহ তো থাকবেই এবং এই যে বিমানবন্দর থেকে বাফুফে পর্যন্ত যে পথটায় সেটি কিন্তু আমার মনে হয় বেশ দীর্ঘ হবে এবং সময় যে বেশি লাগবে সেটা এখনই মনে হচ্ছে গতবারের অভিজ্ঞতায় বলতে পারি যে একই সাথে আমরা দেখেছিলাম যে দীর্ঘ সময় লেগেছিল প্রায় চার ঘন্টার বেশি ভবনে পৌঁছাতে এবং সেখানেও আবার কিছু আনুষ্ঠানিকতার ব্যবস্থা করা হয়েছিল যেটা হয়তো ওই সময় না করলেও ভালো হতো এবং একটা সময় ফুটবলাররা জানিয়েছিলেন যে তারা খুবই ক্লান্ত বোধ করছেন যে জিনিসটা গতবারও আমরা বলেছিলাম যে আমরা যে কোনো আয়োজন করি না কেন যে কোনো উদযাপন করি না কেন আমাদের সব কিছু যেন অনেক সুচিন্তিত সুপরিকল্পিত হয় মানে সেটাই আমি আপনার সাথে একটু আগে কথা বলছিলাম যে এবার তো বাফুফেতে বেশ কিছু আনুষ্ঠানিকতা রয়েছে সেগুলো কি আপনি আরেকবার দর্শকদের একটু মনে করে দেবেন আর আমরা কিন্তু খবরে আমি বারবারই পড়েছি যে এবারের আয়োজন অনেক বেশি পরিকল্পিত পূর্ব প্রস্তুতিও রয়েছে আর অভিজ্ঞতাও রয়েছে যেহেতু গতবারেরও চ্যাম্পিয়ন আমরা যেমন ছাতখোলা বাসের কথাই বলি গতবার যেটা করা হয়েছিল যে একেবারে হঠাৎ করেই একটা বাসকে রেডি করা হলো কারণ আমাদের সংস্কৃতিতে আমাদের অর্জনে মেয়েদের সাফ কখনো কখনো ছিল না তো আমাদের জন্য প্রথম অভিজ্ঞতা আমাদের জন্য প্রথম উদযাপন আমাদের জন্য প্রথম আয়োজন আমাদের জন্য প্রথম প্রস্তুতি কাজে সব প্রথমের মধ্যে আমাদের কিছু ঘাটতি থেকে গিয়েছিল যেটা হলো যে ফুটবলাররা এতটাই পরিশ্রম করেছেন এবং এই অর্জনের পুরো অংশীদার আমরা হলো তাদেরকে ক্লান্ত করে ফেলেছি 
আনন্দ করতে গিয়ে আমরা জিনিসটাকে একটুখানি স্লথ করে দিয়েছি ওই জায়গাটা মনে হয় এবার ভাবার দরকার ছিল আজকে বাফুফেতে সংবর্ধনা এটা আমার ব্যক্তিগত মতামত সংবর্ধনা আয়োজন না করে কালও কিন্তু ছুটির দিন ছিল সেটা আর একটু সুচিন্তিতভাবে একটু সুন্দর পরিসরে বাফুফে আপনি জানেন না আমাদের একটা যেখানে একটা টার্ফের মাঠ রয়েছে ভবনের সামনে এই 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 মুহূর্তের যে উদযাপন বা আকাঙ্ক্ষা সেটাই কেউ হাতছাড়া করতে চাচ্ছে না এটাও একটি কারণ হতে পারে হ্যাঁ আপনার সাথে আমি একমত তবে আসলে পুরো বিষয়টাকে আরেকটু গুরুত্ব দিয়ে রাখা ছিল দেখা দেখলে পরে সে আয়োজনটা উদযাপনটা হয়তোবা আরো আনন্দময় হওয়ার সুযোগ ছিল হয়তোবা ফরিদা আপনি দেখতে পাচ্ছেন খুব ধীরে ধীরে কিন্তু এই যে চ্যাম্পিয়নদের বহনকারী দোতলা ছাদ খোলা বাসটি ধীরে ধীরে আগাচ্ছে এবং আপনি একটু খেয়াল করবেন যে এই যানবাহন এবং মানুষের ভিড় ঠেলে এগিয়ে আসতে কিন্তু বেশ খানিকটা বেগ পেতে হচ্ছে তা তো নিশ্চয়ই দেখা যাচ্ছে যে নেপালের কাঠমান্ডু থেকে ঢাকায় ফিরতে যতটা না সময় লেগেছে ঢাকার বিমানবন্দর থেকে বাফুফে ভবনে পৌঁছতে তার চেয়ে হয়তো কয়েক গুণ বেশি সময় লেগে যেতে পারে আমি ঠিক এই পয়েন্টটাতেই আপনাকে বলছিলাম কিন্তু এই উদযাপনে তো আসলে আপনি কাউকে বাধা দিতে পারবেন না বা নিষেধ করতে পারবেন না কারণ এই রাস্তাটাই কিন্তু বেশিরভাগই সাধারণ মানুষ উৎসুক জনতা তারাই উদযাপনের সঙ্গী বা সাক্ষী হতে চায় এবং দেশবাসীর এবং আমার ধারণা ফুটবলার যারা আছেন এই সংশ্লিষ্ট যারা আছেন তারা সবাই এই বিষয়টি উপভোগ করছেন আপনার সাথে আমি দ্বিমত প্রশ্ন করছি না কিন্তু আমার মনে হচ্ছে যে বিকল্প ভাবনার জায়গা আসলে ছিল আচ্ছা কারণ হলো আমাদের চ্যাম্পিয়ন দলকে ওরা তো আমাদেরই এবং আমরা সব সময় চাইবো বারে বারে চাইবো আজকে গতকাল গতকাল বাংলাদেশ যখন চ্যাম্পিয়ন হয়েছে তখনই আমাদের মনে একটা কিন্তু আরও একটা প্রত্যাশার জায়গা বেড়ে গেছে যে বাংলাদেশের এখন হ্যাট্রিক চ্যাম্পিয়ন হওয়ার সুযোগ আমাদের চাওয়ার পরিসরও বাড়বে সেই ক্ষেত্রে আমাদের পরিকল্পনাগুলো আরেকটু বাড়ানো উচিত পৃষ্ঠপোষকতার জায়গাতে গিয়েই কিন্তু আমরা থেমে গিয়েছিলাম সাফের পর আমরা ভেবেছিলাম যে অনেক পরিবর্তন আসলে আসবে মেয়েদের ফুটবলে পৃষ্ঠপোষকের অভাব হবে না যেটা আমরা বলি যে স্পন্সর এবং আপনি জানেন যে কয়েক মাস ধরে মেয়েরা কিন্তু তাদের সেই তালিকাভুক্ত ফুটবলাররা তাদের যে মাসিক বেতন যেটা পেতেন অথবা আমরা যেটাকে যদি সম্মানী অনারিয়াম ধরি বেতন বলা আসলে কতটা উচিত হবে সেটাও কিন্তু তারা পাচ্ছে না যদিও ক্যাম্পে থাকার কারণে এবং আপনি এই এই ফুটবল দলে কিংবা দুই হাজার বাইশের সাব জয়ী ফুটবল দলে একটাও একটাও ফুটবলার পাবেন না যারা রাজধানীতে থেকে রাজধানীর বাবা মায়ের কোনো সন্তান এই দলে আছেন এটির দুটি কারণ হতে পারে রাজধানীর বেশিরভাগ এলাকায় তো ফাঁকা নেই খেলাধুলারও সুযোগ কম যার ফলে কিন্তু জাতীয় দলে সবসময় আমরা দেখছি যে যে কোনো খেলায় কিন্তু ঢাকার বাইরে থেকেই খেলার উঠে আসছে এটি নিয়েও কিন্তু ভাবা উচিত একদমই সেটা এখানে কিন্তু ক্যাম্প হচ্ছে খুব যে বাড়ির পাশে মাঠে খেলে তো কেউ আর পেশাদার ফুটবলার হতে পারে না তাকে বয়সভিত্তিক দল থেকে অথবা বয়সভিত্তিক সময় থেকে একটা না একটা পেশাদার অথবা টার্গেট ফিক্স করে এগোতে হয় সেটা এখানেও ফুটবলার আছে যারা অনুর্ধ বারো চোদ্দো এবং আপনি জানেন সাফে কিন্তু বয়সভিত্তিক সাফেও কিন্তু আমাদের মেয়েদের চ্যাম্পিয়ন হওয়ার গৌরব রয়েছে কাজেই এই যে স্টেপ বাই স্টেপ আগানো যেটাকে আমরা বলি আর কি বিকল্প প্লেয়ার যথেষ্ট রাখা পাইপলাইন পাইপলাইন মজবুত করা রাখা তো পাইপলাইন ঠিক রাখতে হলে তখন এটা একটা পরিকল্পনার অংশ আসল ব্যাপারটা হলো পৃষ্ঠপোষকের কথা বলি পেশাদার ফুটবলের কথা বলি পেশা দারিত্বের নিশ্চয়তা যখন থাকবে না পেশা দারিত্বের সংকট যখন থাকবে তখন কিন্তু আপনি এই আর আশা করা উচিত সেরা পারফরমেন্স আপনি আশা করবেন না এবং এখানে যারা চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করে তার পারিবারিক চ্যালেঞ্জ তার এক এক জেলা থেকে অন্য রাজধানী শহরে এসে থাকার চ্যালেঞ্জ তার পড়াশোনার চ্যালেঞ্জ সব কিছু মেনটেইন করে যারা আপনাকে অর্জনের জায়গায় নিয়ে যাচ্ছে সেটা তো আপনাকে ভাবতে হবে নিঃসন্দেহ ফরিদা আমরা কিন্তু দেখতে পাচ্ছি যে সেই কাঙ্ক্ষিত ট্রফি উঁচিয়ে ধরেছেন খেলোয়াড়রা এবং তারা উচ্ছ্বসিত হাত নেড়ে বিভিন্নভাবে উৎসুক জনতার কে তারা অভিবাদনের পাল্টা অভিবাদন তারাও জানাচ্ছেন এবং এই ট্রফিটা বাংলাদেশেরই ছিল তারা হাত ছাড়া করেনি এটাই হলো সবচেয়ে আনন্দের যে যদি কোনো কারণে ফাইনালে নেপালের বিপক্ষে কোনো কারণে পা ফসকে যেত তাহলে ট্রফিটা তাদেরকে কাঠমান্ডুতেই রেখে আসতে হতো কিন্তু আমাদের সৌভাগ্য এবং আমাদের আমাদের আনন্দ 
আমাদের খুশির উপলক্ষ তৈরি করেছেন সাবিনা কৃষ্ণা তোহুরারা এটা তো বলা অপেক্ষা সেই সাথে নেপালের জন্য সমবেদনা কারণ তারা ষষ্ঠ বারের মতো ফাইনালে উঠলো এবং তারপরেও তারা কাঙ্ক্ষিত সেই শিরোপা কিন্তু ধর অধরাই থেকে গেল তাদের আপনি যেটা বলছিলেন যে দশরথ স্টেডিয়ামে 15 হাজারের বেশি দর্শক এবং আমরা যেটা দেখছিলাম গণমাধ্যমে যে দর্শক ধারণ ক্ষমতা তো একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ থাকে আমাদের এই সাবকন্টিনেন্টে যেটা হয় যে মাঠের বাইরে ছাদের উপর থেকে আশপাশের বড় বিল্ডিং থেকে লোকজন সেই অর্থে কিন্তু মাঠের খেলাটা আসলে দেখা যায় না ওইটা হলো মানুষের আগ্রহ কারণ হলো যেহেতু স্বাগতিক দেশ ছিল নেপাল কাজেই নেপালিদের আগ্রহ অনেক বেশি ছিল তাদের হোম টিম নিয়ে আর একাধিকবার তারা বারবার যখন ব্যর্থ হচ্ছিল ফাইনালে গিয়ে ফাইনালে গিয়ে ব্যর্থতা এটা আসলে মেনে খুব কঠিন আর ঘরের মাঠে ব্যর্থ হওয়া সেটা তো আরও কঠিন আরও কঠিন সেই জায়গাটায় নিঃসন্দেহে বাংলাদেশ দলকে আবারও অভিবাদন জানাতে ইচ্ছা করছে কারণ সেই রকম পারফরমেন্স এবং মনোবল না থাকলে আসলে ওই আপনি যেটি বলছিলেন শুরুতেই যে দুইটি প্রতিপক্ষ একটা হলো হোম গ্রাউন্ড হোম গ্রাউন্ডের হোম গ্রাউন্ড নিঃসন্দেহে সেই সাথে আবার দর্শক চাপ এবং নেপালি ফুটবলাররা এবং এই এই টুর্নামেন্ট চলাকালে যখন আমরা দেখছিলাম যে কোচের সাথে প্লেয়ারদের এক ধরনের মনোমালিন্য তৈরি হয়েছে অথবা দিমত তৈরি হয়েছে কোচ বাটলার হলো সিনিয়রদেরকে পছন্দ করছেন না এই সব কিছু ওভারকাম করা বিশেষ করে টুর্নামেন্ট চলাকালে ড্রেসিং রুমের অথবা দলের অন্তর্গত এখন ফরিদা রঙের খেলাও দেখা যাচ্ছে ভালো আয়োজনটাকে বর্ণিল করা ভালো তো অবশ্যই লাগছে আমি দিন শেষে শুনতে চাইব কৃষ্ণার দল এই পুরো বিষয়টা উপভোগ করেছে কারণ পুরো আয়োজনটাই আসলে ওদের জন্য তাদের জন্য নিঃসন্দেহে আর বাফুফে ফেডারেশন আপনি জানেন জাস্ট এক সপ্তাহ এখনো হয়নি জনগোষ্ঠী তাদের অর্জনটাকে নিজেদের বলে চালিয়ে দেবার একটা চেষ্টা করে কিন্তু এখানে বলতে হবে যদি এই অর্জনে সাবিনার এই দলের দ্বিতীয়বার শ্রেষ্ঠত্ব অর্জনের পিছনে বড় অবদান যদিও বা এখন গোলাম রব্বানি ছোটন নেই এই কোচেরই কোচ ছোটন ভাইয়েরই নব্বই ভাগ অবদান কারণ ওদেরকে বয়সভিত্তিক দল থেকে জাতীয় দল পর্যন্ত তৈরি করে নিয়ে আসার পুরো জার্নিটাতে অলমোস্ট এক যুগের বেশি সময় উনি ছিলেন ওনার সমস্ত স্যাক্রিফাইস উনি ওদের জন্য করেছেন আর মেয়েরা হলো তাদের ডেডিকেশন দিয়েছে শত ভাগের ওপরে এবং তারা ভোরে সূর্য ওঠারও আগে আমি নিজে যখন কাছ থেকে তাদের সাথে কাজ করেছি আমার প্রতিবেদন তৈরির ক্ষেত্রে তখন দেখেছি সূর্য ওঠার আগে কিন্তু ওদের সূচি তৈরি হয় ওদের সূচি স্টার্ট হয় আচ্ছা তখন থেকে তারা ঠিক কটা পর্যন্ত হলো স্ট্রেচিং করবে তারপর কতটা সময় হলো স্কিল ট্রেনিং করবে তারপর জাস্ট সকালের প্রাতরাশের পরে কোন সময়টায় আবার তাদের বিশ্রাম বিকেলে আবার অনুশীলন এই যে একটা প্রচণ্ড টাইট রুটিন টাইট সূচি মেনে নিজেদেরকে প্রস্তুত রাখা ফিটনেসের সাথে স্কিল এই দুটো তো হাতে হাত ধরে চলে যত স্কিল থাকুক ফিটনেস যদি ঠিক না থাকে তার ফুড যদি ঠিক না থাকে তার বিশ্রাম যদি ঠিক না থাকে সে কিন্তু স্কিলটাকে ইমপ্লিমেন্ট করতে পারবে না সেটা শুধুমাত্র যে ফুটবল খেলার ক্ষেত্রে সেটা নয় সেটা যে কোনো খেলার ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য তো যেটা আমরা দেখি যে এই নারী ফুটবলারদের ক্ষেত্রে ওরা ওভার দ্য ইয়ার সেটাকে কন্টিনিউ করছে ধরে রাখছে এবং সেই মেনটেইন করাটা এবং ওদের মধ্যে আপনি যেটা দেখেছেন যে মানে জয়ের যে ক্ষুধা জয়ের ক্ষুধা বললে কেন বলা হবে দৃঢ়তা সবকিছু মিলিয়ে আসলে দুর্দান্ত জয়ের ক্ষুধা যে আমার বেশি মনে হয়েছে যে আমার শিরোপাই জিততে হবে আমার দেরি চ্যাম্পিয়ন হতে হবে এই যে তাদের শরীরি ভাষা এই যে তাদের লক্ষ্যে স্থির থাকা প্রথম ম্যাচে ড্র করার পরেও কামব্যাক করা এবং সেই কামব্যাকটাকে পুরোপুরি দাপট এবং আধিপত্য কর্তৃত্বে কনভার্ট করা এইটা নারী দলের জন্যই প্রযোজ্য আমি জানি না তুলনাটা একটু বেশি হয়ে যাবে কিনা আমরা যদি শেষ বিশ্বকাপের কথাই ধরি ফিফা ওয়ার্ল্ড কাপের কথা সেখানেও কিন্তু আমরা দেখেছিলাম যে দল হিসাবে আর্জেন্টিনা প্রথম ম্যাচ হেরেছিল কিন্তু তারপরে যে তাদের কামব্যাক অনেক মানে বাংলাদেশ নারী দলের এই সাফ চ্যাম্পিয়নশিপের অর্জনটা আমার কাছে কিন্তু কাছাকাছি মনে হচ্ছে যদি তুলনাটা অনেক 
দূরের হয়ে গেল আমি যদিও তুলনাটা হয়তো একেবারেই আমরা একটু আকাশ পাতাল করে ফেলছি ওইটা ফিফার একেবারেই বৈশ্বিক টুর্নামেন্ট আমরা হয়তো একটা আঞ্চলিক শিরোপা জিতেছি কিন্তু এটা আমাদের কাছে আপনার তুলনাটা এক অর্থে ঠিকই আছে কারণ আমাদের পুরুষ ফুটবল দল আসলে সেই অর্থে তেমন কোনো পারফরমেন্স আমাদেরকে বেশ অনেক বছর ধরেই উপর পারে পাচ্ছে না এমন কি বিশ্বকাপ বাছাইয়েও যে বাছাই প্রাক বাছাই আমরা তো এখনো পর্যন্ত আশাই করতে পারি না আমরা কখনো বিশ্বকাপের বাছাই পর্বে খেলবো বাছাই পর্ব জনগণ এটাই সত্যি আমরা প্রাক বাছাইয়ের যে খেলাগুলো থাকে সেগুলো তো একটু ভালো পারফরমেন্স করলে সেটা আমাদেরকে আনন্দ দেয় আমাদের চাওয়ার জায়গাটা তো ওখানেই মানে আমরা দুর্বল হয়ে যাই তাহলে মেয়েদেরকে যদি আরও আরও বেশি নার্সিং করা হয় আরও বেশি টেক কেয়ার করা হয় কিংবা তাদের এই দক্ষতাটাকে পুরো পুরি আমরা আউটকাম পাওয়ার চেষ্টা করি তাহলে সেই মনোযোগটা জায়গায় আমরা ইনভেস্ট করি না কেন এটা নিশ্চয়ই বাফুফের নতুন কমিটি অনেক ভালো করে চিন্তা করবে আমরা এই ব্যাপারে আশাবাদী বরাবরই কিন্তু আপনি দীর্ঘদিন ধরেই এই খেলাধুলার সাথে আছেন আপনি যেমনটি বলছিলেন যে এই সব প্লেয়ারদেরকে আপনি খুব কাছ থেকে দেখেছেন আপনি বিভিন্ন সংগঠনের কর্মকর্তার সাথেও কথা বলেছেন কেন এই জায়গা থেকে বারবার মানে আমাদের বারবারই একই দাবি তুলতে হয় যে মেয়েদের খেলার জায়গাগুলোতে আরও পৃষ্ঠপোষকতা দরকার তাদের সুযোগ সুবিধার প্রতি আরও একটু বাড়তি নজর দেওয়া দরকার এগুলো এতদিনেও কেন হচ্ছে না যেখানে তারা এই ধরনের বড় বড় সাফল্য এনে দিচ্ছেন এটা আসলে একটা আমার যেটা মনে হয় যে একটা পদ্ধতিগত জটিলতার মধ্যে আমরা পড়ে যাই আমাদের সব কিছু এত বেশি আমরা মানে মানে আনুষ্ঠানিকতার মধ্যে নিয়ে যাই যে আমরা আনুষ্ঠানিকতার সিঁড়িগুলো পার হয়ে হয়ে মনে হয় কখনোই আমাদের গন্তব্যে পৌঁছাতে পারি না তো যেটা সাবিনারা যেটা দেখিয়েছে সাবিনা তহুরারা যে পারফরমেন্স করেছে এই পারফরমেন্সটা আমি যে বলবো যে ওভার দ্য স্কাই মানে সীমাবদ্ধতা থাকার পরেও কিভাবে জয় করতে হয় সেটা নিশ্চয়ই ওরা দেখে দিয়েছেন এবং এটা টানা দ্বিতীয়বার টানা দ্বিতীয়বার অন্যান্য ক্ষেত্রে আমরা কিন্তু মেয়েদের অর্জন এবং সাফল্যের বিষয়ে দেখি আপনি নিশ্চয়ই কয়েকদিন আগে দেখেছেন আমাদের এখানে প্রতিবেদনে গেছে ট্রায়াথলান সত্তর দশমিক এক কিলোমিটার ট্রায়াথলানিক শূন্য তিন শূন্য তিন মানে একের সেখানে বাংলাদেশের প্রথম আয়রন ম্যান এক নারী আয়রন লেডি উনিল আয়রন ম্যান চ্যাম্পিয়নশিপ ছিল হ্যাঁ চ্যাম্পিয়নশিপ আয়রন ম্যান আর জিতেছেন নারী নারী এবং সে যে কখনো সমুদ্র দেখেনি তো আমরা যে সমুদ্র দেখেনি সে সমুদ্রে একবার সাইক্লিং একবার রানিং একবার আবার সুইমিং এই ট্রায়াথলানে সে সেরা তিনের এক হয়েছে এবং তার কিন্তু প্রথম হওয়ারও সুযোগ ছিল তিনি দ্বিতীয় হয়েছেন প্রথমে আমি যতদূর জানি তিনি যখন রানিংয়ে ছিলেন বিশ মিনিটেরও বেশি সময় তিনি ভুল ট্র্যাকে ছিলেন সেটা তিনি জানতেন না এবং তারপরে তিনি সঠিক ট্র্যাকে এসে পুরো সার্কেলটা শেষ করেছেন এই দুটো হয়তো ইভেন্ট একেবারে আলাদা একটা ব্যক্তিগত ইভেন্ট আর একটা দলীয় খেলা দলীয় খেলা এবং এটা সাফ আঞ্চলিক একটা চ্যাম্পিয়নশিপ আঞ্চলিক শ্রেষ্ঠত্ব অথবা প্রতিযোগিতার একটা বড় বড় মঞ্চ আর ওইটা একটা ব্যক্তিগত ইভেন্ট কিন্তু একটা জিনিস আপনি নিশ্চয়ই খেয়াল করবেন লোপা যে আমাদের চ্যালেঞ্জের জায়গাগুলো এই যে মেয়েদের নারী অ্যাথলেটদের উঠে আসা সার্ভাইভ করা টিকে থাকা এবং হলো সেরা পারফরমেন্স করা ওই জার্নিটা কিন্তু সীমাবদ্ধতাগুলো একই রকম একই রকম যেমন মারিয়ার ক্ষেত্রে আমি দেখেছি যে মারিয়ার নিজের সাইকেলই ছিল না একটা হলো ধার করে ধার করা মানে হলো এই এই ধরনের যারা ইয়ে করে এই ধরনের খেলাধুলাকে যারা প্রমোট করে ওই ধরনের একটা সংস্থা তাকে হলো সাইকেল ধার দিয়েছে এবং এখনও দুঃখজনক হলেও সত্যি তিনি কোনো স্পন্সারশিপ পাননি এখন পর্যন্ত এত বড় অর্জনের পরেও পাননি এটি আসলে আমাদের জন্য দুঃখজনক এবং ওর ওর বয়স অনেক কম যখন লাঙ্কাউয়ের মতো একটা জায়গায় আমার কথা হয়েছিল সাকলাইন রাসেলের সাথে যারা এই ট্রায়াথলান রেসের সাথে জড়িত এবং হলো যে মারিয়াকে যারা পৃষ্ঠপোষকতা করেছেন কারণ আপনি জানেন যে যে কোনো জায়গায় ট্রাভেলের কিন্তু একটা বড় খরচ থাকে ট্রাভেল যখন আপনি একটার পর একটা চ্যাম্পিয়নশিপ জয় করবেন তখন আপনার জায়গাটা কিন্তু প্রসারিত হবে অবারিত হবে আপনার প্রতি স্পন্সর অথবা পৃষ্ঠপোষক যারা তারা হলো অনেক বেশি আগ্রহী হবেন তো যে ওকে তো আগে অর্জনের জায়গাটাই যেতে হবে সেই জার্নিটাতে তো কেউ সাহায্য করে না না কিন্তু বিকেএসপির স্টুডেন্ট যেহেতু সে ছিল এবং একই সাথে মারিও কিন্তু ফুটবলারই ছিলেন এবং ফুটবলেই পড়াশোনা করেছেন তারপর সে হয়তো ফুটবলেই হ্যাঁ যেহেতু তারপর সে হয়তো একটা তার ব্যক্তিগত ইভেন্ট চয়েস করেছে পড়াশোনার পরে ওই এই যে অর্জনগুলো এগুলোকে যদি আমরা একটার সাথে একটা মালা গেঁথে নিই যে আমাদের এই সীমাবদ্ধতাগুলো যারা আগ্রহী যারা সম্ভাবনাময় যারা প্রতিভাবান তাদেরকে আমরা তো একটা আলাদা জায়গায় বক্সিং করতে পারি 
তারপর তো আপনি তাদেরকে দক্ষতার জায়গা অথবা চ্যাম্পিয়নশিপ অর্জন ট্রফি বিশ্বজয় এগুলোতে আপনি এগিয়ে দিতে পারেন আমাদের অনেক না থাকার জায়গা হয়তো আছে আমাদের অনেক শূন্যতার জায়গা আছে কিন্তু অর্জনের জায়গাগুলো কি নিয়েও আমরা এই উদযাপন উল্লাসের পরে মনে রাখি তো এটাই আসলে বড় কোশ্চেন মার্ক হয়ে দাঁড়ায় দাঁড়িয়েছে আমাদের জন্য আপনি দেখতে পাচ্ছেন ফরিদা আমরা কিন্তু খেলোয়াড়দেরকে দেখতে পাচ্ছি তারা কিন্তু এখনও পর্যন্ত তাদের আপনি যেটি বলছিলেন যে তাদের যেই উদ্যম তাদের যেই দৃঢ়তা সেটি কিন্তু এখনও দেখা যাচ্ছে তাদের যে খেলার ক্লান্তি ভ্রমণ ক্লান্তি এত কিছুর পরেও কিন্তু আনন্দে কোনো ধরনের ভাটা পড়ছে না নিশ্চয়ই না চ্যাম্পিয়নশিপ অর্জনের পরে সেটা আসলেই কয়েক গুণ বেড়ে যায় আর যখন বাড়ি ফেরা হয়েছে এটাকে তো বাড়ি ফেরাই বলা হবে তারপর আমি দেখেছি ঋতু ঋতুপর্ণা যখন সেরা প্লেয়ারের পুরস্কার পেলেন তিনি জানিয়েছিলেন যে তিনি কি করবেন তার এই প্রাইজ মানি দিয়ে কি করবেন আপনি নিশ্চয়ই দেখেছেন যে বলেছে আপনি দর্শকদেরকে আবারও মনে করে মায়ের জন্য উনি একটা উপহার কিনতে চান তো এই এই জিনিসগুলো না এগুলো এই এই আবেগগুলো না এটা আমাদের জন্য লেসন এই তোহরা ঋতুপর্ণা রূপনা মনিকা ওদের দেখে কিন্তু যারা খেলতে চায় যদি সেটা আমি যেমন আমাদের দলে বেশ কয়েকজন আদিবাসী খেলোয়াড় রয়েছেন প্রত্যন্ত অঞ্চলের খেলোয়াড়রা রয়েছেন সাবিনা দীর্ঘদিন ধরে খেলছেন সেটা একটা বড় শক্তির জায়গা একটা একটা দল নেতা যখন একটা দলে দীর্ঘদিন ধরে নেতৃত্ব দেন তখন হয় কি তার বাকি সতীর্থদের সাথে তার বোঝা পড়াটা অনেক ভালো হয়ে যায় সেই বোঝা পড়ার জায়গাটাকেই কাজে লাগিয়েছেন সাবিনার দল কারণ এই কোচ কিন্তু খুব বেশি দিন জয়েন করেননি আপনি আরও একটা বিষয় জানেন যে গোলাম রব্বানি ছোটন যখন দায়িত্ব ছেড়ে দিয়েছিলেন উনিও কিন্তু তার ভীষণ না পাওয়া আক্ষেপ এবং কষ্টের কথা জানিয়েছেন জানিয়েছেন ঠিক এ এ অর্থে বলা যাবে না উনি বলেছেন উনি ক্লান্ত এই কথাটাকেই কেন আমরা গুরুত্ব দিই না মানে উনি তো আসলে ওনার জীবনের একটা যুগ এই প্লেয়ারদেরকে তৈরি করে ওনাকে হয়তো বাফুফে বেতন ভুক্ত রেখেছিলেন কিন্তু সেটাও বাজার মূল্যের যে একেবারেই নাম মূল্য ছিল যেটা দিয়ে হয়তো তার জীবন জীবিকা নির্বাহ করা তার জন্য খুবই কঠিন ছিল কারণ হলো উনি সময়টা কখনোই ঘড়ি বেঁধে দেননি উনি সময়টাকে সব সময় আনলিমিটেড রেখেছেন তাদেরকে তৈরি করার জন্য এই 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 ডেডিকেশানটাও কিন্তু আমরা কখনোই অস্বীকার করতে পারবো না তারপরে সাইফুল বাড়ি টিটিও কিন্তু মেয়েদের কোচের দায়িত্ব নিয়েছেন তার সময়ও কিন্তু মেয়েরা ভালো করেছে এবং একটা সময়ে টিটু ভাইও কিন্তু তার মন্তব্য এবং প্রতিক্রিয়া জানিয়েছিলেন যে এই ডেডিকেশানটাই যদি আমরা আমাদের অন্য দলগুলোতে দেখতে পাই অথবা ইনপুট করতে পারি তাহলে আমাদের বয়সভিত্তিক দলগুলো জাতীয় দলের চেহারা বদল করে দিবে এবং আমরা অর্জনের জায়গাটাতে আক্ষেপটাকে ঘোছাতে পারব নিঃসন্দেহে পরিদা আপনারা আমাদের এই প্লেয়ারদের তালিকা যদি দেখি সেখানে কিন্তু আপনিও কিছুক্ষণ আগে বলছিলেন যে আদিবাসী বা পাহাড়ি অঞ্চল বা প্রত্যন্ত অঞ্চলের প্লেয়ারের সংখ্যাই কিন্তু বেশি সেক্ষেত্রে এর কারণ আসলে কি তারা জন্মগতভাবে পরিশ্রমী বলেই কি এই ধরনের সাফল্য আসছে আমাদের ফুটবলে আমার যেটা মনে হয় যতটু যত দূর দেখেছি আপনি জানেন যে এর আগে সাবিনার আগে আমাদের ক্যাপ্টেন ছিলেন কিন্তু আদিবাসী একজন তো যেটা হয় না ওই যে সামনের একজন উদাহরণ তৈরি করে বাকিরা যারা আগ্রহী তারা সেটা ফলো করে তো যেটা হয়েছে যে একসময় কিন্তু কল সিন্দুরের অনেক নারী ফুটবলার ছিলেন দলে বয়সভিত্তিক দলে এটি নিয়ে আমরা আলাদাভাবে প্রতিবেদনও দেখেছি বিভিন্ন জায়গায় অনেক প্রতিবেদন দেখেছি তখন হয়েছে কি যখন কল সিন্দুরের দুজন অথবা তিনজন ভালো করেছেন তখন ওরাই কিন্তু পরবর্তীদের জন্য এক্সাম্পল হয়ে গেছে এবং লোকাল কোচ যিনি ওনার শক্তি জায়গাটা বেড়েছেন কারণ আপনি জানেন আমাদের প্রত্যন্ত অঞ্চলে এখনো মানুষের মন মানসিকতা আমরা সেইভাবে বদল হতে দেখি না এখনো একটা মেয়ে অ্যাথলেট হতে চাওয়া এটাকে স্বাভাবিকভাবে নেওয়া হয় না সেটা ফুটবলার হোক সেটা ক্রিকেটার খেলাতে সেটা অ্যাথলেটিক্স হোক যে কোনো খেলাতে যে কোনো খেলাকে পেশা হিসেবে নেওয়া মেয়েদের জন্য এখন পর্যন্ত শুধু প্রত্যন্ত এলাকায় না আপনি ঢাকা শহরেও অনেককে দেখবেন বা অন্যান্য জেলা শহরেও কিন্তু ভালোভাবে নেয় না যেটি আমরা এটা আমাদের জন্য অনেক দুঃখ জন কিন্তু আমরা যখন ইপিএলে আমরা যখন চ্যাম্পিয়ন্স লিগে উইমেনদের খেলা দেখি প্রতিযোগিতা দেখি ইন্টারন্যাশনাল অ্যারেনাতে তখন কিন্তু আমাদের ভালো লাগে কিন্তু আমাদের ভালো লাগাটা না আমাদের মানে কোথায় যেন মনে হয় আমরা খুব সবিরোধী আমরা ওই এক্সাম্পলটাকে বলছি ভালো লাগছে কিন্তু সেই এক্সাম্পলের বেশি কিছু যখন আমি আমার পাশের বাড়িতে দেখছি 
অথবা আমার ঘরের মাঠে দেখছি তখন সেটা যেন আমাদের গ্রহণ করতে কোথায় বাধা এই বাধাটা তো আছে সেই সাথে আস্থার জায়গা কিন্তু তৈরি হয়নি যেমনটি এই যে টানা সাফ চ্যাম্পিয়নশিপ জয়ী দলের প্লেয়াররাও যদি বেতনের ঘাটতি থাকে বা বেতন না পেয়ে থাকেন সেই জায়গাটা তো আসলে কেউ যে পেশা হিসেবে খেলাকে বেছে নেবে তার সেই আস্থার জায়গাটাই তো তৈরি হয় একদমই তাই একদমই তাই কারণ হলো আপনি আর্থিক নিরাপত্তার বিষয়টি এটা যেহেতু তার পেশা ফুটবল ফুটবলটাই খেলে সেটা জীবন জীবিকা নির্বাহ করবে এবং পেশার সাথে সেখানে তৈরি হয়েছে কিন্তু আবেগ বাংলাদেশের ক্ষেত্রে যেটা হয় সব ধরনের আমি বলবো যে খেলাধুলা সংক্রান্ত পেশাগুলোতে কিন্তু আবেগ একটা বড় জায়গা যে ছেলেটা যে মেয়েটা খেলাধুলা যেতে চায় যে ক্রিকেটার হতে চায় যে ফুটবলার হতে চায় সে কিন্তু অনেক কিছুই স্যাক্রিফাইস করে তাকে কিন্তু তার বাড়ির অথবা মা বাবার সিদ্ধান্তের বিপরীতেও নিজেকে স্ট্যাবলিশ করতে হয় তো যখন সে আর্থিকভাবে সংকটে পড়ে যায় তখন ওই জিনিসটা কিন্তু খুবই দুঃখজনক হয় তারপর কি করবে তারপর কি করবে মানে বয়স তো যেটা হয় অ্যাথলেটদের আপনি হয়তো ধরে রাখতে পারেন আটত্রিশ চল্লিশ পর্যন্ত এখন ক্রিকেট খেলছে ফুটবলে কিন্তু এত বয়স পর্যন্ত এখন হয়তো রোনাল্ডো মেসিরা ইতিহাস বদল করে দিয়েছে নতুন হিস্ট্রি লেখা হচ্ছে কিন্তু সেটা তো ইন্টারন্যাশনাল অনেক উঁচু জায়গার ব্যাপার বাংলাদেশের ক্ষেত্রে এই জায়গাটা আমাদের সংকট নিরসনে আসলে বড় পরিকল্পনা নেওয়া উচিত যাতে আপনার বিকল্প খেলোয়াড় এভেলেবেল থাকবে অন্যরা অনেক বেশি আগ্রহী হবে তিরিশ ফুটবলার নিয়ে এখানে ক্যাম্প করা হচ্ছে ঢাকায় রেখে বাফুফে ভবনে তিরিশ পঁয়ত্রিশ জনকে ক্যাম্প কন্টিনিউ করা বছর পর বছর এটা কিন্তু খুব সহজ কথা নয় তাহলে সেই জিনিসটা কিন্তু বড় বড় বিভাগীয় শহরেও কিন্তু ছড়িয়ে ছড়িয়ে দিতে হবে সেখানে বিশটা ফুটবলার বিশটা ফুটবলার নিয়ে যদি আপনি আটটা বিভাগেও ক্যাম্প করতে পারেন ক্যাম্প চালিয়ে যেতে পারেন তাহলে কিন্তু আপনার আট বিশে যতজন হয় অলমোস্ট দেড়শো জনের বেশি আপনি কিন্তু ফুটবলার পাবেন তখন আপনার বয়স ভিত্তিক দলও শক্তিশালী হবে তখন আপনার জাতীয় দলের জন্য তো কোনো চিন্তাই থাকবে না নিঃসন্দেহে আমরা যখন কথা বলছি তখন কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এই সাফজয়ী চ্যাম্পিয়নদের বহনকারী এই ছাদ খোলা বাসটি কিন্তু এই শোভাযাত্রাটি ধীরে ধীরে এগিয়ে যাচ্ছে খুবই ধীরে এবং আপনি নিশ্চয়ই খেয়াল করবেন ফরিদা মাঝে মাঝেই কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি যে বাংলাদেশের পতাকা হাতে বিভিন্ন ব্যানার নিয়ে সাধারণ মানুষ উৎসুক মানুষ কিন্তু তাদেরকে দুই পাশে রাস্তার দুই পাশে হাত নেড়ে অভিবাদন জানাচ্ছেন এবং আমরা যেটা শুরুতেই আলোচনা করছিলাম যে গতবারও আমরা দেখেছি যে এই শোভাযাত্রাটি বিমানবন্দর থেকে বাফুফে ভবন পর্যন্ত পৌঁছাতে গত বছর দুই সালে সময় লেগেছিল চার ঘন্টারও বেশি আজও মনে হয় খুব কম সময় লাগবে বলে মনে হচ্ছে একটু হয়তো স্বস্তির জায়গা রয়েছে কারণ এবার এলিভেটেড এক্সপ্রেস ওয়ে দিয়ে চলে যাবে এবং সেটা এফডিসির সামনে দিয়ে যে লুপটা সাত রাস্তা হয়ে গেছে সেখান দিয়ে মগবাজার হয়ে বাফুফে ভবনে যাওয়ার পরিকল্পনাটা আমরা বাফুফের পক্ষ থেকে পেয়েছি তাহলে রাস্তাটা কিছুটা স্বস্তি হবে এলিভেটেড এক্সপ্রেস ওয়েতে ওঠা পর্যন্ত আর এটা ছাড়া তো যেটুকু আমাদের এই শহর খুবই জনবহুল পুরো দেশই আমাদের জনবহুল দেশ আমাদের ছোট জায়গা অনেক বেশি মানুষ অনেক বেশি আবেগ অনেক বেশি উদযাপনের সুযোগ আমরা পাই না অনেক বেশি উদযাপনের সুযোগ না পাওয়ার কারণে যখন আমরা উপলক্ষ আসে তখন আসলে কেউ তখন আমরা বাঁধন ধারা এরকমই হয়ে যায় কিন্তু আমার ভালো লাগছে যে এখনো পর্যন্ত ভীষণ রকম উপভোগ করছে বাংলাদেশ নারী দল নারী দল সেই জিনিসটাই কিন্তু অনেক বেশি ভালো লাগছে আর পতাকার বিষয়টা সব দেশেই পতাকার একটা আলাদা মানে আলাদা ফিলিং আলাদা আবেগ তো থাকে কিন্তু আমার কেন যেন মনে হয় আমাদের যে লাল সবুজের পতাকা এটা মনে হয় এর চেয়ে বেশি কিছু আমরা সব কিছুতেই আমাদের মানে পতাকা নিয়ে পতাকা বেঁধে পতাকা হাতে নিয়ে অথবা পতাকা উড়িয়ে যে কাজটা করি অথবা করতে চাই সেটা মনে হয় বাড়তি কিছু যোগ করে দেয় অন্য অন্য রকম একটা আবেগ কাজ করে ভালো লাগা কাজ করে আনন্দটাকেও ভিন্ন মাত্রায় নিয়ে যাই এবং আমরা কিন্তু দেখেছি যে বিভিন্ন গণমাধ্যমে বলেন বিভিন্ন জায়গায় কিন্তু সবাই এই নারী দলকে বিভিন্নভাবে অভিনন্দন জানিয়েছেন তাদের এই জয়ের এই প্রসঙ্গে যেহেতু কথা উঠেছেই এতক্ষণ আমরা সেটা বলিনি আমরা একেবারে দেখেছি যে আমাদের জাতীয় দলের ক্রিকেটার তামিম সাকিব থেকে সবাই হলো জাতীয় নারী দলকে অভিনন্দন জানিয়েছেন এবং গতবারও আপনি জানেন যে বিসিবি কিন্তু একটা হিউজ অ্যামাউন্ট সাফ জয়ী নারী দলকে হলো ইয়ে দিয়েছিল রিওয়ার্ড দিয়েছিল সেটা প্রায় পঞ্চাশ লক্ষ টাকা এবারও ঠিক আজকেই আপনি নিশ্চয়ই এরই মধ্যে সেই খবরও পরিবেশন করেছেন যে ফারুক আহমেদ বিসিবির সভাপতি তিনি চট্টগ্রাম স্টেডিয়ামে 
চট্টগ্রাম টেস্ট দেখতে গিয়েছিলেন মাঠে সেখানে অন্যান্য প্রসঙ্গের সাথে তিনি কিন্তু এই দ্বিতীয়বার সাবজয়ী নারী দলকে পুরস্কার দেওয়ার ঘোষণা করেছেন করেছেন যেটি নিঃসন্দেহে আশার খবর এগুলো তো থাকবেই কিন্তু এই শুধু একটি জয়ের পরে এই উদযাপনের দিনই যেতে না হয় সারা বছর যাতে এই ধরনের প্রণোদনা প্রণোদনা বলি বা পৃষ্ঠপোষকতা বলি এগুলো যাতে জারি থাকে বিশেষ করে তাদের যে সম্মানিতা প্রাপ্য সম্মানে সেটিও যেন নিরবচ্ছিন্ন হয় এবং মানসম্মত হয় এবং সেটা যেন নিশ্চিত থাকে মানে সেটা 10 বছর 5 বছর 4 বছরের জন্য সে ফ্রেমওয়ার্কটা যেন তৈরি থাকে প্লেয়ার চেঞ্জ হবে চেইনে নতুন প্লেয়ার ঢুকবে পুরনো কেউ তার খেলা ছাড়তে পারে তার বয়সের কারণে হোক পারিবারিক কারণে হোক জীবনে নতুন পরিকল্পনার কারণে হোক সে খেলা থেকে বেরিয়ে যেতে পারে কিন্তু তাদের যে পেশাদারিত্ব নিশ্চিতের জন্য যে আর্থিক সাপোর্ট সেটা সেই ফ্রেমওয়ার্কটা যেন কন্টিনিউ থাকে এটা এটা নিশ্চিত করতে হবে আসলে ফেডারেশনকে এবং যারা সংগঠক রয়েছেন তারা যেন শুধু ভোটের মাঠে জয়ের চেষ্টা করার সাথে সাথে একই সাথে এই ধরনের কাজগুলোতে আরো বেশি আগ্রহী হন আর আমাদের এখানে যেটা হয় যেটা আমরা বলছিলাম যে আমরা ইপিএল এ দেখি চ্যাম্পিয়ন্স লিগে দেখি আমাদের কিন্তু নারী লীগ খুবই একটা সংকটের জায়গায় অনেক বেশি ম্যাচ যখন খেলা হয় না তখন প্রস্তুতির একটা ঘাটতি থেকে যায় সব সময় তো আর মনোবল দিয়ে জয় করা যাবে না কারণ যতই দিন যাবে সব টুর্নামেন্টই কিন্তু অনেক কঠিন হবে প্রতিপক্ষ আরো শক্তিশালী হবে কাজে সেই জায়গাটা নিশ্চিত রাখার জন্য যেটা করতে হবে যে আপনার তাদের মনোবলে জায়গাটাকে ঠিক রাখতে হবে তাদের আর্থিক নিশ্চয়তা দিতে হবে এবং অনেক বেশি ম্যাচ খেলার সুযোগ তৈরি করতে হবে বাইরের দলগুলোর সাথে সেটা দেশি হোক সেটা তাদের ভেনুতে গিয়ে হোক ফরিদা আমাদের এই যে সাফ জয়ী নারী দল টানা দুইবার চ্যাম্পিয়ন এই যে যেই দলটা এখন এই যে শোভাযাত্রা নিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে বাফুফের দিকে এই দলের প্লেয়ারদেরকে নিয়ে যদি আলাদা করে ছোট করে একটু বলতেন তাদের সম্পর্কে দর্শকদেরকে আর আরেকবার একটু তাদের সম্পর্কে একটু জানিয়ে দিতেন আমি যেমন একবার সাবিনাকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম যে সাতক্ষীরা থেকে কিন্তু আমাদের ক্রিকেটেও অনেক প্লেয়ার রয়েছেন আপনি নিশ্চয়ই জানেন আমাদের কাটার মাস্টার মোস্তাফিজ ফ্রম সাতক্ষীরা সাতক্ষীরা সৌম্য সরকার রয়েছেন তো দেখা যায় আমাদের খুলদা অঞ্চলের আমাদের অনেক খেলোয়াড় রয়েছেন মাগুরার সাকিব রয়েছেন নড়াইলের মাশরাফি ছিলেন নড়াইলের মাশরাফি রয়েছেন যারা হলো মানে আরও হয়তো পঞ্চাশ বছর কিংবা আরও কয়েক দশক বাংলাদেশের খেলাধুলার অঙ্গনের জন্য একটা বড় এক্সাম্পল হয়ে থাকবেন পায়নিয়ার হয়ে থাকবেন তাদেরকে ফলো করবে অন্যরা তো তখন হলো সাতক্ষীরায় আমাদের অন্যান্য ইভেন্টের অন্যান্য ডিসিপ্লিনেরও কিন্তু অনেক খেলা খেলোয়াড় রয়েছে তো যেটা হয় যে যখন একটা হয় না একটা সংস্কৃতি তৈরি হয় সাবিনা যখন এত বছর ধরে খেলছেন দলকে নেতৃত্ব দিচ্ছেন একটার পর একটা অর্জনের কান্ডারি হচ্ছেন তখন নিশ্চয়ই সাবিনাকে দেখে আরও অনেকেই উজ্জীবিত হবে জায়গাগুলো জায়গাগুলো বাড়বে এই জায়গা বাড় মানে স্পেস বাড়ানো পরিধি বাড়ানোর যে চেষ্টাটা এটা আসলে ফেডারেশনকে করতে হবে এটা সংগঠকদের করতে হবে এবং আমাদের যে মানে সবচেয়ে দুর্বল জায়গা হলো আমাদের লোকাল সংস্থাগুলো মানে যারা বাফুফের অধিভুক্ত কিংবা ক্রীড়া পরিষদের সাথে সংশ্লিষ্ট এই ধরনের যেসব প্রতিষ্ঠান যেমন আমরা অনেক সময় কিন্তু শুনি যে আমাদের লোকাল কোচদেরও খুবই দুর্দশার কথা যে তারা আসলে কোনো রকম পারিশ্রমিকই পান না মানে শুধুমাত্র তাদের ওই যে তাদের আগ্রহ থেকে ভালো লাগা ভালোবাসা প্যাশন একদম সেটা থেকেই তারা হয় কি একটা দলের জন্য নিরলস পরিশ্রম করে যান কিন্তু এই এই যে তারা তো স্বীকৃতিও পান না একদম খেলোয়াড়রা তো জেতার পরে স্বীকৃতি বা ট্রফি বা সবার কাছে পরিচিতি পান তারা তো সে ধরনের ওই একটা একটাই স্বীকৃতি সেটা যখন ম্যাচ সেরা হচ্ছে যখন টুর্নামেন্ট সেরা হচ্ছে সে প্লেয়ার তার কোচের কথা মনে করছে অথবা তার কোচকে সে কোনো একটা উপহার দিতে চাচ্ছে এটা হয়তো সেই কোচের জীবনের হয়তো একমাত্র অর্জন আর যদি সেরকমই হতো সারা দেশব্যাপী আমরা সেটা ছড়িয়ে দিতে পারতাম তাহলে আমাদের সংকটের জায়গাও তো অনেক কমে যেত আমি আবার একটু প্লেয়ারদের বায়োগ্রাফির দিকে যদি আসি সেক্ষেত্রে আমরা আমাদের পাহাড়ের কিন্তু পার্বত্য অঞ্চলের মেয়েরা কিন্তু কান্ডারির ভূমিকা আছে সাবিনা তো ক্যাপ্টেন নিঃসন্দেহে তিনি অগ্রণী ভূমিকায় থাকবেন এছাড়াও কিন্তু অন্যদের যে অবদান সেটিকে তো ছোটো করা দেখা যাবে না বিশেষ করে পাহাড়িদের অবদান কিন্তু অনেক বেশি তাদেরকে নিয়ে একটু বলবো অনেক বেশি এবং আমাদের গোলরক্ষক একেবারেই আমাদের রূপনা চাকমা এবার উনি সেরা গোলরক্ষক হয়েছেন যেটা হয় যে কিছু জিনিস তো আসলে প্রাকৃতিকভাবে হয়ে থাকে তো হয় কিছু প্রাকৃতিক কারণেই মানুষের তার শক্তির জায়গা পারফরমেন্সের জায়গা এটা কিছুটা প্রকৃতি প্রদত্ত গড গিফটেড কিছু জিনিস তো ইনহেরিটেড বাকিটা তো হলো চর্চা 
তো যেটা হয় সেই জিনিসটা অবশ্যই সঠিক এখানে ভুল বলার কোনো কারণ নেই কারণ সেটা আমরা আমাদের ইয়ের ক্ষেত্র দেখেছি বক্সিং এর ক্ষেত্র দেখেছি আমাদের যে দেশের বক্সার উনিও কিন্তু আদিবাসী নামটাই মুহূর্তে মনে পড়ছে না সুরকৃষ্ণ চাকমা আপনি নিশ্চয় জানেন তো সুরকৃষ্ণ চাকমাও কিন্তু তার খেলাধুলা নিয়ে উনি বক্সিং এ অনেক ইভেন্টে কিন্তু ট্রফি জিতেছেন তারপরেও দেখা গেছে যে তিনি আর্থিক সংকটের কথা বলেছেন তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়েছেন তিনি বক্সিং করছেন কিন্তু একটা বক্সারের এই সুরকৃষ্ণ চাকমাই যদি তাকে তার জায়গায় তার ফিটনেস এবং দক্ষতার জায়গায় ঠিক রাখতে চান তাহলে কিন্তু তার ফুড তার ফিটনেস তার ট্রেনিং এটা ঠিক রাখতে হবে এবং সেটা আপনি জানেন যে ব্যক্তিগত ইভেন্টের ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত কোচ থাকাটা খুবই জরুরি যেটা আসলে ব্যয় সাপক্ষ আর সেটা করতে হলে তাকে কনফার্ম করতে হবে যে উনি একজন কোচ কোচের সহায়তা নিতে পারেন একজন কোচের অধীনে নিজেকে তৈরি করতে পারেন তখন হয়তো আমরা চিন্তা করতে পারব যে এর চেয়ে বেশি কোনো অর্জন আমাদেরকে সুরকৃষ্ণ চাকমা এনে দিবেন এই এই জিনিসগুলোই আসলে এক্সাম্পল আমরা যখন একটা অর্জন হয় তখনই আসলে অনেক বলি তারপর আমরা ভুলে যাই এবং মেয়েদের ক্ষেত্রে সেটি আরও বেশি হয় সেটা তো হবেই যেটা হলো মেয়েদের অর্জনের ক্ষেত্রে অর্জনের ক্ষেত্রে মানে এটা কি পিছিয়ে পড়া ঠিক বলবো না মানে আমরা হয়েছে মানে স্বাধীনতার পঞ্চাশ বছর পেরিয়ে গেছে আমরা পেরিয়ে গেছি আরও সামনের দিকে এগোচ্ছি কিন্তু কিছু সীমাবদ্ধতার জায়গা মনে হয় আমরা ওভারকাম করতে পারিনি নাকি আমরা ওভারকাম করতে চাই না এখনও হয়তো আমরা এরকম দেখেছি গণমাধ্যমে যে এত কটু সমালোচনা করা হয় সমালোচনা কিন্তু অনেক সময় ইতিবাচক হয় যেটা আপনার জন্য হেল্পফুল হবে আপনি হয়তো কে সেটাকে শুনে নিজেকে পরিবর্তন করার চেষ্টা করবেন কিন্তু এত নেতিবাচক সমালোচনা করা হয় যে তারা মেন্টালি ডাউন হয়ে যায় তারা ট্রমাটাইজ হয়ে যায় একটা মানুষকে তার পোশাক নিয়ে সমালোচনা করা হয় একটা নারী অ্যাথলেট নারী ফুটবলার ক্রিকেটার তাকে তার শরীর নিয়ে সমালোচনা করা হয় মানে চিন্তা করা যায় যে জিনিসগুলো কতটা মানে হীনমন্যতার ব্যাপার তো সেটা তো আমরা তো প্রতিটা মানুষকে বদল করতে পারবো না কিন্তু আমরা প্রাতিষ্ঠানিক দিকগুলোকে বদল করার ক্ষমতা রাখি আমি মনে করি প্রাতিষ্ঠানিক দিকগুলো যদি স্ট্রং হয়ে যায় তাহলে তাদেরকে তো এই কথাগুলো শুনতেই হবে না নিঃসন্দেহে আমরা উদযাপনের দিনে যদিও আমরা উদযাপনকে ঘিরেই আমাদের আলোচনা তারপরেও এই বিষয়গুলো আসলে আপনি যে বিষয়গুলো বলছেন এগুলো আসলে না হলেই আজকের দিনের যে উদযাপন সেগুলো হয়তো আমরা বারবার ফিরে পাবো না এগুলোর অবশ্যই প্রয়োজনীয়তা রয়েছে আমি একটু আবারও আজকের উদযাপনের অংশে যদি ফিরে যাই বাফুফের ভবনের দিকে তো এগিয়ে যাচ্ছে এই ছাদখোলা বাসের শোভাযাত্রাটি এবং সেখানে তো আজকে সংবর্ধনা রয়েছে নিঃসন্দেহে এবং এরই মধ্যে কিন্তু বিসিবির সভাপতি আপনি বল যেমনটি জানালেন যে তিনি আর্থিক পুরস্কারের ঘোষণা দিয়েছেন নিশ্চয়ই বাফুফু থেকেও এ ধরনের ঘোষণা আসতে পারে বলে আমরা আশা রাখি আপনি নিশ্চয়ই এ বিষয়ে আরও বেশি জানেন আমার সেটা আমি আসলে আর্থিক মূল্যটা সম্পর্কে কিছু বলা হয়নি মানে আর্থিক মূল্য মানে ঠিক কত পরিমাণ সেটা হয়তো বলা হয়নি চেষ্টা নিশ্চয়ই বাফুফে করবে আর আপনি জানেন এখন অন্তর্বর্তী সরকারের সরকারের সময়কাল চলছে কাজেই তাদের চিন্তা ভাবনাটা তো একটু নতুনত্ব থাকবেই কি করে সেটাও কিন্তু একটা মানে নতুন উৎসাহের বিষয় হয়ে থাকবে যে এবার অন্তর্বর্তী সরকারের ক্রীড়া উপদেষ্টা কিংবা অন্তর্বর্তী সরকার কি করে কারণ আমরা এর মধ্যে জেনেছি কিন্তু প্রধান উপদেষ্টা ডক্টর ইউনুসো তার তার পক্ষ থেকে প্রধান উপদেষ্টার পক্ষ থেকে মেয়েদেরকে আলাদা করে সংবর্ধনা এবং সংবর্ধনা জানানোর একটা ব্যবস্থা করা হবে এবং পাকিস্তান টেস্ট জয়ের পর ঐতিহাসিক পাকিস্তানে টেস্ট সিরিজ জয়ের পর কিন্তু শান্তদেরকেও সেরকমই একটা উৎসাহ ব্যঞ্জক সংবর্ধনা দেওয়া হয়েছিল প্রধান উপদেষ্টার উইং থেকে তো এটা এগুলো যে শুধুমাত্র সংবর্ধনা অভিনন্দন জানানো অথবা কোনো ছোট্ট উপঢৌকন এটা তো আসলে মানুষকে অনেক বেশি উৎসাহিত করে অনুপ্রেরণা তৈরি করে টাকার মূল্য তো অনেক বেশি কিছু না কিন্তু এই অনুপ্রেরণাটা তার ছোট্ট একটা সুবেনিয়ার এটা কিন্তু অনেক কিছু এবং ওই যেটা হয় আমাদের এখনকার অর্জন আমাদের পরবর্তীর জন্য যদি আমাদের পজিটিভ উদাহরণ না হয় আর আমরা করেছিলাম এক সময় আমাদের সুদিন ছিল এই জায়গায় চলে যায় এ আমরা আশা করব সে জায়গায় যাবে যাবে না আমরা নিশ্চয়ই সামনের দিকে এগিয়ে যাব নিশ্চয়ই কারণ এই ধরনের উদযাপন আমরা বারবারই দেখতে চাই করতে চাই এবং সেটি নিশ্চয়ই আঞ্চলিক প্রতিযোগিতার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে না আরও বড় পরিসরে যাবে বিশ্ব আসরে যাবে এমনটাই তো আসলে আমাদের চাওয়া এখানে একটা জিনিস মনে হয় পরিকল্পনার মধ্যে ফেডারেশন পরবর্তীতে ইন করতে পারে আমরা বিশ্বকাপ বাছাইয়ের ক্ষেত্রে দেখেছি যখন থাইল্যান্ড কোরিয়া অথবা এই ধরনের দলগুলোর বিপক্ষে বাংলাদেশ যখন খেলতে যায় তখন শরীর বৃত্তীয় দিক থেকে পিছিয়ে থাকে সেটা বিষয়টা কেমন আপনি উচ্চতা কিন্তু একটা বড় ব্যাপার যদিও এই পুরো মানে 
দক্ষতার কাছে উচ্চতাটাকে হারিয়ে দিয়েছেন লিওনেল মেসি সেই প্রসঙ্গ একেবারে অন্যরকম সেটা সেটা অনেক অনেক বড় ব্যাপার কিন্তু আমরা যেহেতু আমাদের নিজেদের এখন অভ্যন্তরীণ বিষয় রয়েছে আমাদের অর্জনের জায়গাটা ছোট একেবারে সাফের আঞ্চলিক প্রতিযোগিতা তারপরও এবং মেয়েরা যেটা ফেস করেছে তারা তারাই জানিয়েছিল যে হাইটের ক্ষেত্রে যখন থাইল্যান্ডের সাথে বাংলাদেশ এমন কি ফাইনাল দিনও নেপালিদেরও কিছু প্লেয়ারের এমন শারীরিক ফিটনেস যেটাকে আমরা বলছি সেটি দেখে কিন্তু মনে হচ্ছিল যে অনেক বেশি পার্থক্য দৃশ্যমান কিন্তু তারপরেও দক্ষতা আর নৈপুণ্য কিন্তু বাংলাদেশে এগিয়ে গেছে যার ফলাফল আজকের এই চ্যাম্পিয়ন সেই দক্ষতার জায়গাটা সাথে সাথে কিন্তু চাইলে এরকম করেও তালিকাবদ্ধ করতে পারে ফেডারেশন তাদের ক্যাম্প যখন চলবে সেরকম করে তারা পুরো বাছাইয়ের বাছাইয়ের প্রক্রিয়াটা কারণ এই সাবিনারা তো আর সবসময় খেলবে না তাদের তাদের পরবর্তী যারা তারপরে আমার যে পাইপলাইন এরপরে আমার বয়সভিত্তিক দল তাদেরকে ঠিক এই এরকম একটা ফ্রেমের মধ্যে নিয়ে এসে যদি ফেডারেশন পরিকল্পনা করে তাহলে মনে হয় কখনো সংকটের জায়গা তৈরি হবে না এবং সব সময়ই এভেলেবেল থাকবে অর্জনটাও সব সময় থাকবে বেশ অনেক দূর এগিয়েছে ছাতখোলা গাড়ি বাংলাদেশে প্রথমবার ছাতখোলা গাড়িতে উদযাপন প্রথমবার এই সাফ জয়ী কন্যারাই কিন্তু দেখিয়েছে দুই হাজার বাইশ সালে এটা দ্বিতীয়বার পুনরাবৃত্তি আর কোনো আর কোনো দল এখনো পর্যন্ত সে সংবর্ধনা পায়নি অথবা আমরা তো বলবো যে সে সংবর্ধনার সুযোগ তৈরি হয়নি বৈশ্বিক শিরোপা অর্জনে অনূর্ধ উনিশ ক্রিকেট দল আনন্দে ভাসিয়েছিল বাংলাদেশকে সেইবারও কিন্তু বিমানবন্দর থেকে বিসিবি পর্যন্ত আমরা দেখেছিলাম প্রায় ছ ঘন্টার জার্নি যেটাকে রাস্তার দূরত্বে ভাবলে এক ঘন্টা অথবা তার চেয়ে কম সময়ের দূরত্ব কিন্তু তখন আমরা দেখেছিলাম পুরো বাংলাদেশই এটার মধ্যে উজ্জীবিত হয়েছিল এবং বাংলাদেশের পঞ্চাশ বছরের স্বাধীন বাংলাদেশে প্রথম কোনো বৈশ্বিক শিরোপা যায় বয়সভিত্তিক দল হলেও এটাই আমাদের এখন পর্যন্ত বড় অর্জন তারপর মেয়েরা এশিয়া কাপ শিরোপা জিতেছে তার আগে এটাও একটা বড় অর্জন ছিল সেটাও আমরা আঞ্চলিক শিরোপাই বলবো আর এই দ্বিতীয়বার সাফের অর্জন এইটাকে আসলে বিশেষ বলতেই হবে কারণ এখনো পর্যন্ত সে অনূর্ধ উনিশ বিশ্বকাপ বলি আর ক্রিকেটের এশিয়া কাপ শিরোপাই বলি সেটা দ্বিতীয়বার আর অর্জন করা সম্ভব হয়নি তার যার ফলে কিন্তু উদযাপনেও আমরা এবারে ভিন্নতা দেখেছি প্লেয়াররা নেচে গিয়ে উদযাপন করেছেন ট্রফি নিয়ে ঘুমিয়ে তারা ছবি তুলেছেন ঠিক লিওনেল মেসি যেভাবে বিশ্বকাপ জয়ের পরে ছবি তুলেছিলেন সব মিলিয়ে এবার তো সব দিক থেকেই একটু ভিন্নতা একটু পরিপূর্ণতা এই বিষয়গুলো চোখে পড়েছে অনেকের এই দলেরই অনেকে কিন্তু বলেছিল যদি জিজ্ঞাসা করা হয় তাদের আইডল প্লেয়ারকে তারা অনেকেই জানিয়েছিলেন ক্রিশ্চিয়ানো রোনালদো কারো কেউ কেউ জানিয়েছিলেন পেলে অথচ পেলে কিন্তু তাদের জীবনকালেরও অনেক আগে শুধুমাত্র উদাহরণ হিসেবে অথবা ছবি অথবা লেখা ইতিহাস এটাই তারা জানেন তারা বলেছেন পেলে অনেকেই অনেকেরই লিওনেল মেসি সেটা শুধুমাত্র যে নারী ফুটবল দলের সেটা নয় পুরুষ ফুটবল দলের ক্রিকেটারদের আইডল ক্রিকেটারদের আইডল এবং আপনার অ্যাথলেটদের আইডল অন্য যারা পুরো বিশ্বের আইডল ভুল হবে যারা ট্র্যাকে দৌড়ায় তাদেরও হলো লিওনেল মেসি ইভেন ডেডিকেশন যদি আপনি বলেন বয়স্কে হার মানানো যদি বলেন চ্যাম্পিয়নশিপ ধরে রাখা কন্টিনিউশন লিওনেল মেসি আমার মনে হয় অনেক সাধারণ মানুষ লাখো কোটি সাধারণ মানুষেরও আইডল নিঃসন্দেহে আর আমি আবারও একটি কথা বলে শেষ করতে চাই পরিদ ভক্তেরা এই ধরনের উদযাপন আমরা বাংলাদেশের জন্য বারবারই দেখতে চাই আপনাকে অনেক ধন্যবাদ আমাদের সাথে যোগ দেওয়ার জন্য আপনাকে ধন্যবাদ